Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to find and solve problems involving volume of a cube and rectangular prism. Volume is the amount of space inside a space figure. It is measured in cubic units. The most common of which are cubic centimeters and cubic meters. Ang volume ay ang amount ng space sa loob ng solid figure o space figure, kagaya ng kahon ng sapatos, baso, bote, lata, o yung mga malalaking bagay, kagaya ng swimming pool, container van, at water tank. Pwede nating kunin ang volume ng mga bagay na yan sa pamamagitan ng amount na pwedeng ilagay sa loob nila. Ang volume ay laging naka-express sa cubic units. Ibig sabihin, yung unit of measure na ginamit sa volume ay mayroong exponent na 3. At yung madalas na ginagamit o yung common talaga ay yung cubic centimeters at cubic meters. Ang cubic centimeters ay ginagamit para sa maliliit na mga bagay, kagaya ng kahon ng sapatos, ng baso, ng dice, at iba pang maliliit na bagay. Samantala, yung cubic meters ay ginagamit sa malalaking bagay, kagaya ng swimming pool, water tank, at container van. Now, let's find the volume of this figure. Ang tawag sa figure na ito ay rectangular prism. Meron itong length na 8 meters, width 4 meters, at height na 2 meters. Sa pagkuha ng volume ng rectangular prism, meron tayong ginagamit na formula. At ang formula sa pagkuha ng volume ng rectangular prism ay volume equals length times width times height. Para makuha natin ang volume ng rectangular prism, magmumultiply lang tayo. Imumultiply natin ang length, width, at height. Okay, isolve natin ang problem na ito. Isubstitute natin yung given dito sa formula. Okay, volume equals yung length, 8 meters, times yung width, 4 meters, times yung height, 2 meters. Okay, isa-isahin natin yung pag-multiply. Unahin natin itong 8 times 4. 8 times 4 equals 32. Kaya magiging 32 square meters. Square meters yung unit kasi yung length times width, pag minultiply natin yan, ay area ang tawag natin dyan. Then, i-multiply natin itong 32 sa 2. 32 times 2 equals 64. Then, yung unit of measure ay magiging cubic meters. Ito ang volume ng given figure. Volume equals 64 cubic meters. Laging tandaan, ang volume ay naka-express sa cubic unit. Ibig sabihin, ang unit of measure ay may exponent na 3. Next, what is the volume of this cube? Dito naman, kukunin natin ang volume ng cube na ito na merong 6 cm na side. Alam naman natin na ang cube ay pare-pareho ang sukat ng lahat ng side. Okay, ang formula sa pagkuha ng volume ng cube ay volume equals side times side times side or volume equals side cubed. 
Okay, isolve na natin ang problem. Isubstitute natin yung given dito sa formula. Ang sukat ng side ng cube na ito ay 6 centimeters. Okay, ilagay natin. Volume equals 6 centimeters times 6 centimeters times 6 centimeters. Okay, i-multiply natin. 6 times 6 equals 36. Kaya magiging 36 square centimeters dito. Then, i-multiply natin ito sa 6. 36 times 6 equals 216. At ang unit of measure ay magiging cubic centimeters. Ang answer ay volume equals 216 cubic centimeters. Another problem, how many cubic meter of soil must be removed from an excavation 9 meters long by 6 meters by 5 meters? Ang tinatanong sa problem na ito ay volume kasi yung unit of measure na meter ay naka-express siya sa cubed. Okay, kunin natin yung volume. Ang formula na gagamitin natin sa pagkuha ng volume ay length times width times height. Okay, isubstitute natin yung given. Volume equals ang length 9 meters times width 6 meters times height 5 meters. Next, i-multiply na natin. 9 times 6 equals 54. Kaya magiging volume equals 54 square meters times 5 meters. Okay, i-multiply natin ito. 54 times 5 equals 270. So, yung answer ay volume equals 270 cubic meters. Last problem, how many cubic meter of gas will a cubical tank that has an edge of 4 meters contain? Okay, ang kukunin nating volume ay ang volume ng tank na ang shape ay cube at merong edge na 4 meters. Ang edge ay another term or another word siya sa side. Ang formula na gagamitin natin sa pagkuha ng volume ng cubical tank na ito ay volume equals side times side times side. Okay, isubstitute natin yung given para masolve na natin. Volume equals 4 meters times 4 meters times 4 meters. Okay, i-multiply natin. 4 times 4 equals 16. Kaya magiging volume equals 16 square meters times 4 meters. Next, i-multiply natin itong 16 times 4. 16 times 4 equals 64. Kaya yung answer ay volume equals 64 cubic meters. Tandaan, ang volume ay laging naka-express sa cubic unit. At ang formula sa pagkuha ng volume ng rectangular prism ay length times width times height. Sa cube naman ay side times side times side. That's all for this video. Sana may natutuhan kayo sa video ito. See you next time! God bless!